ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡാണ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൊട്ടാണ് നോക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് സിക്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മാപ്സ് ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് വാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഓൺ സാറ്റലൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കടന്ന് കയറ്റമാണ് ദ പോലീസ് വിൻ ബിക്കേവ് എ റോൾ മോഡൽ ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് എ സ്ട്രേറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റിനെ വഴി തെറ്റിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പോലീസുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്സ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണ് മാപ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ഡി ഡി നോട്ടീസ് എബവ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് യു ആർ നോ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്കേഷൻ ഇൻ വിച്ച് മാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ യൂസ് മാപ്പ് ഇൻ വാട്ട് ഏരിയാസ് ഡു പീപ്പിൾ യൂസ് മാപ്സ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ലൈക്ക് ദീസ് റൈറ്റ് ദയർ പെർപ്പസ് ഓക്കെ പിന്നെ സോൾജേഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൻസ് പർപ്പസ് എന്നാണ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്തിനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഏതെഴുതാം ജോഗ്രഫേഴ്സ് ഫോർ ലേണിംഗ് ജോഗ്രഫി അറേഞ്ച് ദ മിൻ ഓർഡർ മോഡൽ ഓഫ് എ വേൾഡ് വാപ്പ് ലീവ് ടു ഹാവ് ബിൻ ഡ്രോൺ ബൈ എൻ ആക്സിമാൻഡർ അപ്പോൾ പല മാപ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓർഡറിൽ നിങ്ങളോട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് മെസ്സപ്പൊട്ടേമിയൻ മാപ്പാണ് ക്ലേ പ്ലേറ്റിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് വന്നത് പോസിബിൾ റെൻഡറിംഗ് ഓഫ് എൻ ആക്സിമാൻഡേഴ്സ് വേൾഡ് മാപ്പാണ് പിന്നെ ഹിപ്പാക്കസിൻ്റെ മാപ്പാണ് ടോളമിയുടെ മാപ്പാണ് മെർക്കേറ്റൻ്റെ മാപ്പാണ് ഫിഫ്ത്ത് വരേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് വരേണ്ടത് വേൾഡ് വാപ്പ് വേൾഡ് മാപ്പ് prepared by Ortelius social science the details of the ward where ramos house is located are given below prepare a plan based on the details ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വീടുകൾക്ക് ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മെറ്റൽ റോഡിന് ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റിവർ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതാ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഡിറക്ഷൻസ് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെസ്റ്റ് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ലോങ് അഞ്ച് കിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്മോൾ റിവർ ഫ്ലോസ് ഫ്രം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോണർ ടു ദ സൗത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോണറിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഒരു റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഓക്കെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സൗത്ത് വരുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആണ് സ്കൂൾ ഓൺ ദി സൗത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓൺ ദി ഈസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റിവർ ഓക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദം എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ടൈറ്റിൽ സ്കെയിൽ ഡിറക്ഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഏരിയ ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ഓൺ ദി ഏർത്ത് രണ്ട് സ്ഥലം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാനാണ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറക്ഷൻ എന്താണ് നാല് ഡിറക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡിറക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു ഇക്വേറ്റർ ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇമാജിനറി സെമി സർക്കിൾ ദ ജോയിൻ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഓൺ എ മാപ്പ് ഓക്കെ കളേഴ്സും സയൻസും എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കാനാണ് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ സയൻസും സിമ്പിൾസും എന്തൊക്കെയാണ് തിന് ഏതാണ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലാറ്റ്യൂസിന് ഏതാണ് പ്ലെയിൻസിന് എന്താണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് കളേഴ്സും സിമ്പിൾസും ഉണ്ട് അതിനെയാണ് കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ
പിന്നെന്താണ് റെയിൽവേ അതൊക്കെ ലിതോസ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ യൂസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡെബ്രിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിതോസ്ഫിയറിന്റെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആറ്റ് എഫക്ട് ദി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിനെ സാരമായി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ ഉപയോഗം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡെബ്രിസ് ക്വാറി മൈനിങ് പിന്നെന്താണ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റീസൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റ് ടു ഗീവ് അവയർനെസ് ഓൺ ടു ദി സൊസൈറ്റി ഓൺ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ അവയർനെസ് പോസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അൺസ്ക്രിപ്റ്റ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മാൻ ദാറ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദി ബയോസ്ഫിയർ ലിതോസ്ഫിയറിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എക്സസീവ് മൈനിങ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്വാറിങ് ആൻഡ് മൈനിങ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ലിതോസ്ഫിയറിൻ്റെ എഴുതാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബേണിങ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്മോക്സ് ഫ്രം ദി വെഹിക്കിൾസ് പൊല്യൂഷൻ സ്മോക്ക് ഫ്രം വെഹിക്കിൾസ് സ്മോക്ക് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ബേണിങ് ഓഫ് കോൾ ബേണിങ് ഓഫ് വുഡ് ഇതൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എക്സസീവ് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡംപിങ് ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വാട്ടർ റിസർവോയേഴ്സ് ഡംപിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഓയിൽ ലീക്കേജ് ഫ്രം ബോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ സജസ്റ്റിങ് സം റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ യൂസ് ഓഫ് മാനോസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ബിഫോർ റിലീസ് ഇൻ സോയിൽ എഫോറസ്റ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്ലാന്റിങ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി റീസൈക്ലിംഗ് ദ ബാറ്ററി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഡു നോട്ട് ഡം വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു റിവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് പുട്ട് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിസർവയർ മിനിമൈസ് ദി ലീക്കേജ് ഓഫ് ഓയിൽ ഡീസൽ എക്സെട്രാ ടു വാട്ടർ അവോയ്ഡ് ഡംപിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഡു നോട്ട് ബാത്ത് യുവർ പെറ്റ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് വാഷ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് യൂസിങ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് വെൻ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് റീസൈക്കിൾ ആൻഡ് റീയൂസ് നോ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഫാൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇനി ടുവേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂ കേരള സൊസൈറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി ഇവിൾസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ കേരള ഇൻ ദ പാസ് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതും കൂടി എഴുതാം കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചൈൽഡ് മാരേജ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിൾ കസ്റ്റം ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിങ് വുമൺ ഓഫ് ദി സോ കോൾ ലോവർ ക്ലാസ് ഫ്രം വിയറിംഗ് അപ്പർ ക്ലോത്ത് പ്രൊഹിബി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ടെമ്പിൾ എൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണിക് ഡോമിനേഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഇവിൾ കസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് പുളികുടി തിരണ്ടു കല്യാണം താലികെട്ട് കല്യാണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഡിസ്ക്രൈബ് കേരള ഇസ് ലുണാറ്റിക് എസേലം വാട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സോ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ദാറ്റ് റിവീൽ ഇൻ കേരള ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പ്രോംപ്റ്റഡ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ടു കോൾ കേരള എ ലുണാറ്റിക് എസേൽ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി ഭേദ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സ്വാമി വിവേക സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഒരു പ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദി റീഡിംഗ് കാർഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഭരണഗുരു ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു പോവർട്ടി അലിവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് 
കുമാര ഗുരുദേവനാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷദേവ സഭയാണ് ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിഗയിൽ അപ്പച്ചനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയിരുന്നു ഹി കമ്പൈൻ നോളജ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഫോർ ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രസ് ക്ലാസ്സസ് ഹി ഫോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അയ്യങ്കാളിയും വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് സ്കൂൾ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു ബെറ്റർ വേജസ് ഫോർ ലേബറേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് അവർ നാസ് ടു വർക്ക് ഫ്രീലി അലോങ് ദ പബ്ലിക് റോഡ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഓർഗനൈസേഷൻ സാധുജന പരിപാലന സംഘമാണ് ഡിപ്രസ് ക്ലാസ്സസ് അധിഷ്ഠിത വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ വേജസ് ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് ഫോർ ദി മേജർ എയിംസ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് അദ്ദേഹം മാഗ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അൽ ഇസ്ലാം എന്ന മേഗസിൻസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആണ് കോപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മുസ്ലിം യൂണിയൻ പ്രൊമോട്ടഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ promoted education that gave importance to science and arts fought against superstitions created awareness among organization to spread education next parayunnathu vagbadanande aanu led movements in malabar koduthittunde aatma vidya sanghathinte founder aanu pinne endana he upheld monotheism egadeva vishwasathine unnal koduthu adu pole thanne endana he led movements in malaba against the social evils in in relation to social reform poverty alleviation um importance koduthu adu pole thanne gender equality kum importance koduthiru next parayunnathu kandagi meechil pulli revolt aanu kunnyakamai aanu adile lead edathu nokka parayunnundu tholviragh revolt parayunnundu tholviragh revolt ne evadiyana nadanadu chimeni forest chimeni kaadugalana nadanadu adine nedirtham koduthathu t kartiyani chetti chipparu party mm okke aanu ഓക്കെ റൈറ്റ് ദി റിവോൾസ് ലെഡ് ബൈ വുമൻ എഗെയിൻസ് സ്ലേവറി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് തോൽവിറക് റിവോൾട്ട് ചീമേനി ഇൻ കാസർഗോഡ് ആൻഡ് മേച്ചിൽ പുള്ള റിവോൾട്ട് ലെഡ് ബൈ കന്തകെ കുഞ്ഞാക്കമ്മ ഓഫ് കണ്ടകെ വില്ലേജ് ഇൻ കണ്ണുവേദി പ്രോമിനൻറ്റ് വുമൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് പിന്നെ നമ്പൂതിരി വുമണ്ട് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ആര്യപ്പള്ളം ദേവകി നരിക്കാട്ടിരി പാർവതി നെന്മേനി മംഗലം Does gender equality exist in Kerala society today? Write your opinion. Gender equality Kerala is now in Kerala. You can write your opinion 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 in Kerala. ഓക്കെ ഗാന്ധിജി ആൻഡ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇയർ ഗാന്ധിജി റിട്ടേൺ ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കേരളാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഗാന്ധിജീസ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ടേക്കിംഗ് എ ലീഡ് റോൾ അത് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്നത് പിന്നെ ഗാന്ധിജീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ജി ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എന്താണ് അഹിംസ നോൺ വയലൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പിന്നെ ആശ്രം ഫൗണ്ടഡ് ഓക്കെ ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സബ്ബമതി ആശ്രമ അഹമ്മദാബാദിൻ ഗുജറാത്ത് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഹിസ് ഐഡിയ ദ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെഡ് ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധിജി ടുക്ക് ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നത് മാസ്യു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യാഗ്രഹത്തിലൊക്കെ പങ്കാളികളായി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു മാസ്റ്ററുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മെസേക്കറിന് ശേഷമാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും Okay, it was a mass protest conducted by Indian National Congress under the leadership of Gandhiji. It was a special session of Indian National Congress held at Calcutta in 1920 that approved non-cooperation movement. Next year, complete the concept map on a non-cooperation movement. It was a non-cooperation movement and divided into boycotting and constructive program. It was a boycotting for includes. resigning jobs and denouncing honors non payment of tax boycotting codes constructive programs le varunathu hindu muslim unity popularization of khadi eradication of untouchability establishment of national schools adutha varunathu anti british rebellion aanu appo endakke ezhudam the tenants of malabar face several acts of injustice from landlords like eviction from agricultural land or reason aanu imposition of heavy taxes unaffordable share of net agricultural produce okay reasons aanu 
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേഗൻ ട്രേജഡി ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ വേഗൻ ട്രേജഡി ഏതാം അറൌണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു സ്വേഡ് പിന്നെ അറസ്റ്റഡ് ഇൻ മാപ്ല റെബിലിയൻ മാപ്ല റെബിലിയൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഫൈറ്റേഴ്സിനെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ട്രി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അവരെ കുത്തി നിറച്ചിട്ടൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഗുഡ്സ് കെ ഗുഡ്സ് വേഗങ്ങളാണ് അവരെയൊക്കെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കോയമ്പത്തൂരുള്ള ഓക്കെ കോയമ്പത്തൂരിന് അടുത്തുള്ള പോത്തന്നൂർ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ആൾക്കാർ മരിച്ചിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവൻ ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ടെൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണ് നടന്നിരുന്ന ഈ ഇൻഹ്യൂമൺ ഇവൻറ്റിനെയാണ് വീഗൻ ട്രേജഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രൂട്ടലി സപ്രസ് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ലാൻഡ് ലോഡിസം ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചമർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മലബാർ റെബിലനീസ് ആൻഡ് അമാൽമേഷൻ ഓഫ് ഫാമോസ് ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് കിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് വു മാപ്പിലാസ് റെബില്യൻസ് വു ഫ്യൂരിയസ് എറ്റ് ദ ലാൻഡ്സ് വു അസിസ്റ്റഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലീഡേഴ്സ് അലി മുസ്ലിയ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാദി വർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈദർ ഐ ഷാൾ റിട്ടേൺ വിത്ത് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ഓ മൈ ഡെഡ് ബോഡി വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ ഓഷൻ ഓക്കെ കേരളത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് കെ കേളപ്പനും മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാനുമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ സോൾട്ട് ലോണിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് പി കൃഷ്ണപിള്ള സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ കെ മാധവൻ നായർ ഇ മൊയ് മൊയ്തു മൗലവിയൊക്കെ സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇയർ ഓഫ് സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അപ്പൊ ഇയർ ഓഫ് സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം ഏത് കൊടുക്കാം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് ഇയർ ഓഫ് സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ആരാ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് എത്ര പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുപത്തി എട്ട് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ആ സെഷൻ നടന്നത് എന്നാണ് ഇത് കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഹെൽഡ് അറ്റ് ലാഹോർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അദ്ദേഹയുടെ ഗോൾ എന്തായിരുന്നു ടു ഡിസർ ബൈ ദ അൺജസ്റ്റ് ലോസ് ഇമ്പോസ് ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പെർസൂര ഗാന്ധിജി അപ്പോൾ ദ ഡബ്ലിങ് ഓഫ് സോൾട്ട് ടാക്സ് ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്യൂൽ ദ റാത്ത് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗാന്ധിജി റിയലൈസ് ദാറ്റ് സോൾട്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എ വെപ്പൺ ടു ഓർഗനൈസ് എ സ്ട്രോങ് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇൻ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് ഇത് ഐ ഷാൽ റിട്ടേൺ വിത്ത് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ഓ മൈ ഡെഡ് ബോഡി വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ ഓഷൻ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം എവിടെ എവിടേക്കാണ് പോയത് സബമതി ആശ്രമിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയത് എവിടേക്കാണ് റിച്ച് ദന്തി ബീച്ച് ബൈ മാർച്ചിങ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓൺ വേർഡ് ഇറ്റ് സോൾ സത്യാഗ്രഹ ഫാം ഫ്രം സബമതി മൂവ് ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ ദന്തി ബീച്ച് ആണ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ലെറ്റ് സോൾ സത്യാഗ്രഹ ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ വുമൺ ഹു ലെറ്റ് സോൾ ആണ് അത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫ ഖാൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരിൽ പ്രമുഖ സരോജിനി നായിഡു ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡിംഗ് കാർഡ്സ് ദ ഫേമസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫ്രീഡം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇതായിരുന്നു ഗിവ് മീ ബ്ലഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഫ്രീഡം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഹു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ മേജർ സ്ലോഗൻ ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഹിന്ദ് ആരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ നേതാജി എന്ന് വിളിച്ചത് അത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി വുമൺ വിങ് ഓഫ് ഐ എൻ എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ആരാണ് രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഫൗണ്ടർ അതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ആണ് ഹു വാസ് ഇം കറേജസ് കേരളൈറ്റ് ഹു ജോയിൻ ഐ എൻ എ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ടു ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡംസിനെ കുറിച്ച് ഈ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേജിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാസ് നോട്